ব্লগ ওয়েবসাইট প্রজেক্টের ষষ্ঠ লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম আশা করি আগের পাঁচটি ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে আপনারা নতুন অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন যেগুলো আপনাদের রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট তৈরিতে অনেক সাহায্য করবে ডেফিনেটলি ভিডিওর কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না যে এই সিরিজটি কেমন যাচ্ছে আপনাদের আর একটা বিষয় মেক শিওর যখনই কেউ ইউটিউবে এডুকেশনাল কন্টেন্ট তৈরি করে তাদেরকে সাপোর্ট দিতে ভুলবেন না এতে করে কিন্তু উপকৃত আপনারাই হবেন যদি তাদেরকে সাপোর্ট করেন ওকে তো চলুন শুরু করা যাক সোফার আমরা হেডার ডিজাইন করেছি ব্যানার সেকশন ডিজাইন করেছি অ্যাবাউট মি সেকশন ডিজাইন করেছি এবং সর্বশেষ ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে আপনারা আমার সাথে আর গাইভ সেকশন ডিজাইন করে নিয়েছেন তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা ডিজাইন করব এই ব্লগ পোস্ট সেকশন তো বরাবরের মতোই প্রথমে আমরা এইচ টি এম এলের এলিমেন্টগুলো তৈরি করব দেন সিএসএস এর ডিজাইন করব তো চলুন শুরু করা যাক এখানে আমাদের আউটপুট দেখার জন্য আমাদের সব কিছু রেডি আছে আমরা ভিজুয়াল স্টুডিও করে চলে আসলাম আমাদের আর্গাইভ সেকশন যেখানে শেষ হয়েছিল গত লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে নতুন আমরা যেহেতু সেকশন শুরু করব সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা যে কাজটা করব অবশ্যই এখানে একটি কমেন্টে বলে দিচ্ছি যে নতুন সেকশন শুরু করছি তো ব্লক পোস্ট নামে আমি সেকশনটি নিচ্ছি ব্লক পোস্ট সেকশন স্তাজ হিয়ার দিচ্ছি এবং এটা কমেন্ট করে দিচ্ছি নিচে আমি এখানে অ্যান্ডস হিয়ার দিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস ইট এবার এইখানের মধ্যে ব্লক পোস্ট রিলেটেড যা যা কোড লিখবো সব কিছু এখানে লিখব ওকে সো বরাবরের মতো সেকশন নিচ্ছি সেকশনের এইখানের মধ্যে একটা আইডি ডেফিনেটলি সেকশনের জন্য দেব তো আমি আইডি দিচ্ছি ব্লক পোস্ট সেকশন এবং এইখানে আমি অবশ্যই সেকশন সেন্টার যে ক্লাসটা আছে সেটা ব্যবহার করব তো সেকশন সেন্টারের কাজ কি সেটা ডেফিনেটলি অনেকবার আপনারা দেখেছেন আমরা সেকশন সেন্টার নামে একটি ক্লাস অলরেডি আমরা কি করেছি তৈরি করে রেখেছি স্টাইল ডট সিএসএস এ আমি যদি উপরে নিয়ে যাই একটি কমন ক্লাস আমরা তৈরি করে রেখেছিলাম সেকশন সেন্টার নামে এবং প্রত্যেকটা সেকশনে আমরা এটা অ্যাপ্লাই করে আসছি ওকে দেন এবার যে কাজটা করব ডেফিনেটলি আমি এইখানে দেখতে পাবেন আপনার আউটপুটে আবার দেখাচ্ছি এই দিকে লক্ষ্য রাখবেন এইখানে যে জিনিসটা রয়েছে এটার দিকে লক্ষ্য রাখুন এই যে ব্লক পোস্টটা রয়েছে একটু লক্ষ্য রাখবেন এই ব্লক পোস্টে কী কী দেখতে পাচ্ছেন এই ব্লক পোস্টের বাম দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে আমি একটি এস আইটের মধ্যে ইমেজ রেখেছি এবং এই দিকে আমি আর্টিকলের মধ্যে হেডিং রেখেছি সাব হেডিং রেখেছি ডেসক্রিপশন রেখেছি এবং বাটন রেখেছি তো আমরা যদি একটি পোস্ট তৈরি করতে পারি দ্যাট মিন্স অনেকগুলো পোস্ট আমাদের জন্য তৈরি করা ব্যাপারই না তাই না তো আমি যে কাজটা করব চলুন আমি একটি এইখানে ক্লাস নিয়ে নিচ্ছি এবং সেটা ডিবের মধ্যে নেব আমি ব্লক পোস্ট আমি একটি ক্লাস নিচ্ছি ওকে সো ব্লক পোস্ট এবার যে কাজটা করব ব্লক পোস্টের মধ্যে আমরা জানি প্রত্যেকটি ব্লক পোস্টে দুইটি দিক আছে আমার একটি হচ্ছে অ্যাসাইটের জন্য এবং অন্যটি হচ্ছে আর্টিকলের জন্য তো অ্যাসাইটের মধ্যে ইমেজ থাকবে সেই জন্য আমি অ্যাসাইটটা নিয়ে নিচ্ছি এবং অ্যাসাইটে একটা ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ব্লক পোস্ট অ্যাসাইড ওকে দ্যাটস ইট অ্যান্ড দেন এখানে যেমনটা বলেছি একটি ইমেজ নেব ইমেজের জন্য একটি ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি ক্লাসের নাম দেব ব্লগ ইমেজ এবং এইখানে যেটা করব সোর্সে আমি একটা ইমেজ বসিয়ে দেব ইমেজেস ফোল্ডার থেকে আমি ইমেজ টুটাকে নিয়ে নিচ্ছি ওকে এবং অল্টারনেটিভ একটা ট্যাক্স দিয়ে দিচ্ছি এখানে বলে দিচ্ছি ল্যাপটপ হোয়াট এভার দ্যাটস ইট আপনারা আপনাদের মতো বসিয়ে নিতে পারেন এবং যদি আবার চেক করি ডেফিনেটলি আমাদের আউটপুটের কিছু আউটপুট তো চলে আসার কথাই যে দেখতে পাচ্ছেন ইমেজ চলে এসেছে বাট এখন আমরা রেডি না সো এস এলিমেন্টগুলো আগে তৈরি করে নেই দেন সিএসএসে গিয়ে ডিজাইন করে চেক করব ওকে দেন আর্টিকল তৈরি করব যেমনটা বলেছিলাম অন্য পাশে আর্টিকল থাকবে আর্টিকলের মধ্যে বিভিন্ন হ্যাডিং সাব হ্যাডিং থাকবে আর্টিকলের একটা ক্লাস দিয়ে দিতে পারি ব্লক কন্টেন্ট নামে এখানে ব্লক কন্টেন্ট ক্লাস নিয়ে নিলাম এবার আর্টিকলের মধ্যে প্রথমে আমি এইচ টু ট্যাগ নিব এইচ টু ট্যাগটা হচ্ছে ব্লগ হ্যাডিংয়ের জন্য এবং এখানে ব্লগ হ্যাডিং নামে একটি ক্লাসও তৈরি করে নিচ্ছি বলে দিচ্ছি ব্লগ ওয়ান দ্যাটস ইট সেভ করে নিচ্ছি ওকে এবার পরবর্তীতে যে কাজটা করতে চাচ্ছি আমি একটি সাব হ্যাডিং তৈরি করতে চাচ্ছি সাব হ্যাডিংয়ের জন্য আমি এই স্ত্রী ট্যাগটা নেব সেই সাথে আমি একটি ক্লাস অ্যাড করে দেব ক্লাসের নাম দিয়ে দিচ্ছি ব্লগ সাব হ্যাডিং তো ব্লগ সাব হ্যাডিংটা নিচ্ছি এইখানে আমি বলে দিচ্ছি সাব হ্যাডিং ওকে দ্যাটস ইট সেভ করে নেওয়া হয়ে গেল আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো এখানে টেক্সগুলো ভ্যালুগুলো আপনাদের ইচ্ছা মতো বসাতে পারেন তারপর একটি প্যারাগ্রাফ তৈরি করব যার মধ্যে ব্লগের ডেসক্রিপশন থাকবে তার সাথে একটি ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশন নামে সো এইখানে আমি ঠিকঠাক মতো স্পেলিং করছি আশা করি লক্ষ্য রাখবেন আপনারা ব্লগ ডেসক্রিপশন সো আমি যদি কোনো জায়গায় টাইপিং মিস্টেক করি আপনারা কারেক্ট করে নেবেন আপনাদের মতো বাট ক্লাসের নামগুলো ঠিক মতো দিবেন যাতে করে সিএসএস থেকে এক্সাক্টলি সেম নাম আপনারা ব্যবহার করেন ওকে তো এবার এখানে কিছু টেক্স দিয়ে দিচ্ছি আমি লরাম সাপোজ
প্রপার্টি যেটা সিএসএস আমরা তৈরি করে রেখেছিলাম যে ক্লাসটা ডট বিটিএন যেটা সেটা কিন্তু এখানে আমি ব্যবহার করব এবং এটার জন্য ডেফিনেটলি আমি আরেকটি ক্লাস নেব ব্লগ বাটন নামে সো এই যে দেখতে পাচ্ছেন বাটনটা তৈরি করা হয়ে গেল এখানে দিয়ে দিচ্ছে লার্ন মোর বাটনের মধ্যে টেক্স হিসেবে তো এখানে এই কমন যে বাটন আমরা অলরেডি তৈরি করে রেখেছি সিএসএসে সেটা ব্যবহার করব এবং আরও কিছু প্রপার্টি হয়তো বা অ্যাড করব সেই জন্য ব্লগ বাটন নামে আরেকটি ক্লাস নিয়ে নিয়েছি টাইপটা এখানে সাবমিট বলে দিতে পারি টাইপটা বলে দিচ্ছি সাবমিট দ্যাটস ইট সেভ করে নিলাম তো একটি ব্লগ পোস্ট আমার তৈরি করা হয়ে গেছে এখানে যেহেতু ইমেজটা অনেক বড় তাই আমরা এখানে এসটিএমএলে আসলে দেখার কোনো কিছু নেই এখন চেক করে লাভ নেই আমাদের এইখানে ওকে তো এবার চলুন আর যে কাজটা যে কাজটা করার দরকার সেকশনে একটা হেডিং দেওয়ার দরকার যে সেকশন হেডিং আমরা বসাবো সেকশন এই সেকশনের জন্য হেডিংটা বসাবো আমি চাইলে আগের সেকশন থেকে এখান থেকে হেডিংটা আমি কপি করে নিয়ে আসতে পারি এবং আমার এখানের মধ্যে আমি এটাকে জাস্ট পেস্ট করে টেক্সের ভ্যালুটা আমি চেঞ্জ করে দিতে পারি এখানে আমি দিয়ে দিতে পারি ব্লগ পোস্ট ওকে এবং এই সেকশনের যে সেকশন হেডিং রয়েছে তার সাথে আমি আরেকটি ক্লাস এইখানে অ্যাড করে নিচ্ছি যদি ইনকেস আমি ব্লগ পোস্টের হেডিংয়ে কোনো কিছু চেঞ্জ করি সেই জন্য এখানে এটা দিয়ে দিচ্ছি ব্লগ পোস্ট হেডিং নামে ওকে সেভ করে নিলাম তো আমাদের হেডিংটা তৈরি করা হয়ে গেল দ্যাট সিট মোটামুটি এখানে আমাদের যা কিছু করার দরকার শেষ এবার আমি যে কাজটা করব একটি পোস্ট আমার তৈরি করা হয়েছে লক্ষ্য রাখবেন এখানে ব্লগ পোস্ট একটি মাত্র তৈরি করা হয়েছে বাট আমার আরও ব্লগ পোস্ট লাগবে তাই না তো আমরা এবার যে কাজটা করি এই যে ব্লগ পোস্টের যতটুকু অংশ এই যে ডিপ থেকে শুরু করে আমি নিচের এই ব্লগ পোস্ট ডিপ যে এখানে শেষ হয়েছে এতটুকু অংশ কপি করে নিলাম যেহেতু আমি তিনটি ব্লগ পোস্ট তৈরি করতে যাচ্ছি এইখানে একবার কপি পেস্ট করলাম দেন আরেকবার পেস্ট করলাম সেভ করে নিচ্ছি ওকে ফাইন তো আমার এইখানে যা যা করার দরকার এই এসটিএমএলে আমি সব কিছুই করে নিয়েছি ব্লগ পোস্টের জন্য এবার আমি চলে যাব সিএসএসের মধ্যে এবং সিএসএসে আমার ব্লগ পোস্টটাকে ডিজাইনের কাজটা শুরু করে দেব তো যে আমি চলে যাই সিএসএসের লাস্ট যেই জায়গায় আমি ছিলাম রেসপন্সিভের আগে যে এখানে মূলত আর গাইভস যেখানে শেষ হয়েছে এই যে আর গাইভস অ্যান্ড সিয়ার এইখানের মধ্যে আমি ব্লগ পোস্টের জন্য ডিজাইন করব ওকে সো ব্লগ পোস্ট স্টার্টস হিয়ার কমেন্ট করে দিচ্ছি এবং নিচে বলে দিচ্ছি ব্লগ পোস্টস অ্যান্ড ওকে সেভ করে নিলাম এবার যে কাজটা করব এইখানে আমি ব্লগ পোস্টটাকে প্রথমেই সেট সিলেক্ট করব ওকে সো ব্লগ পোস্ট এটাকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি ব্লগ পোস্টস ব্লগ পোস্টকে কি করব বরাবরের মতো এখানে আমি প্যাডিং দেব প্যাডিং দিচ্ছি ফাইভ আর ইএম এবং এইখানে আমি দিচ্ছি ওয়ান আর ইএম দ্যাটস ইট সেভ করে নেওয়া হয়ে গেল দেন মিনিমাম হাইটটা বসে দেব এটাও আমি প্রত্যেকটা সেকশনে বসাচ্ছি নাইনটি ফাইভ ভার্টিক্যাল হাইটের মতো ওকে তো একটা বিষয় নিশ্চয়ই আপনার ফলো করেছেন সোফার আমি প্রত্যেকটা সেকশনেই কিন্তু এই দুইটা জিনিস বসাচ্ছি তাই তো তো তাহলে আমি কি করতে পারি আমার যে কমন যে সেকশন আমি যেটা তৈরি করেছিলাম সেকশন সেন্টারের জন্য তার মধ্যে আমি এটা বসিয়ে দিতে পারি সো আমি এতটুকু কোড যদি এখান থেকে কেটে নেই লক্ষ্য রাখবেন ব্লক পোস্ট থেকে আর সেকশন যেখানে আমি সেন্টার নামে যে কমন যে ক্লাসটা তৈরি করেছিলাম সেই জায়গায় চলে যাচ্ছে এই যে সেকশন সেন্টারের মধ্যে এইখানে বসিয়ে দিতে পারি যেহেতু এই কোডগুলো সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারছি প্রত্যেকটা সেকশনের জন্যই আমরা ব্যবহার করছি সেই ক্ষেত্রে এটা কেন ব্যবহার করব না এখানে কমন কোডের মধ্যে তাই না তো এতটুকু কাজ করে নিলাম এবার আমি আবার উপরে চলে যাচ্ছি আমার যে সিএসএস ফাইলে চলে যাচ্ছি এক্সাক্টলি তো সিএসএস ফাইলে যেখানে আমি কাজ করছিলাম ব্লক পোস্টের মধ্যে ব্লক পোস্টে আর এখানে আর কোনো কিছুই করার দরকার নেই চলে যাচ্ছি নিচে ব্লগ পোস্ট এইখানে আমি ব্লগ পোস্টের হেডিংটাকে সিলেক্ট করব হেডিংটাকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি হেডিংটাকে আমি জাস্ট চাচ্ছি এখানে মার্জিন বটম নিচের দিকে ফাইভ আর ইএমের মতো জায়গা নেবে ফাইভ আর ইএমের মতো জায়গা দিয়ে দিয়েছি আমি এখানে একটু ছোট করে নিচ্ছি এতে করে আপনাদের হয়তো বা দেখতে সুবিধা হবে ওকে দ্যাটস ইট চলে আসলাম এইখানে সো ব্লগ পোস্টের হেডিং দেয়া আমার হয়ে গেল এবার চলুন ব্লগ পোস্টের মধ্যে আমরা চলে যাই সেই ব্লগ পোস্টটাকে ডিজাইন করা শুরু করে দেই ওকে ব্লগ পোস্ট যেটা আমাদের একটা ডিপ যেটা আপনারা অলরেডি ফলো করেছেন এবং ডিপগুলোকে আমি বলে দেবো ইনিশিয়ালি উইথ হচ্ছে সেভেন্টি পারসেন্ট ওকে অ্যান্ড দেন এটাকে জাস্ট উইথটা বলে দিলে হবে না ব্লগ পোস্টের মধ্যে কী কী থাকবে সেগুলোকে আমাদের ফ্লেক্স করতে হবে তাই তো তো ফ্লেক্স করার আগে আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি এই ব্লগ পোস্টে কিছু করার আগে আমি ইমেজগুলোকে একটু রিসাইজ করে নিতে যাচ্ছি আদারওয়াইজ আমি যে স্টাইলগুলো সেট করছি সেগুলো কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন না তো সেই জন্য আমি এখানে ইমেজটাকে সিলেক্ট করার জন্য আমি ব্লগ ইমেজ যে ক্লাস দিয়েছি সেটার মাধ্যমে আমি ইমেজের উইথ এবং হাইট বলে দিচ্ছি উইথ হবে হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্ড দেন হাইট হবে হানড্রেড পার্সেন্ট দ্যাটস ইট সেভ করে নিলাম এবার এখানে
ब्लग पोस्टे दुई भागे विभक्त आब अर्थात फ्लेक्सर माध्यम दुई भागे विभक्त करब तो से क्षेत्र कर नहीं चलो एखे मेक श्योर जो फ्लैक्स यूज कर फ्लैक्स यूज करार साथे साथ ही क्या निश्चय बुझते हैं अपना जो डेक्शन रो वाइज थको तरक रो वाइज चले आसें ओके एंड दें अन्य प्रपार्टीगुलू नहीं क्ज करब तो चलो प्रथम क्यों करी एदे के पशापाशी नहीं आस ये मुहूर्त एरा आज देखते ऊपर नीचे आज सैड और हमारे जो आर्टिकल ये दो नीचे आए तो ये पशापाशी नहीं आसार जो ब्लग पोस्टे चले आसलम ये डिसप्ले फ्लैक्स व्यवहार कर लक्ष्य रखूँ एरा क्यों पशापाशी चले ओके बाट ये उथथ जो आता डेफिनेटली यकम चाची ना तो सेगल परवर्ती करीट ये करते मार्जिन दीते मार्जिन हमें दिए दीची वन आर एम एर मत ऊपर नीचे प्रत्येक ब्लग पोस्ट ऊपर नीचे वन आर एम एर मत जैगा देखते हैं ये एंड दें ये हमें एक बक्स शैडो व्यवहार करब तो से ही बक्स शेडो टा कि जिरो पॉइंट वन आर एम हो एक्सर दिखे जिरो पॉइंट वन आर एम वाइर दिखे जिरो पॉइंट वन आर एम हमें ब्लार व्यवहार करब एखे जो कलर का व्यवहार करब से अलरेडी हमारे जाना आ टू 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 एखे आक बार हमें बक्स शेडो व्यवहार करब एब उल्टो दिखे माइनस जिरो पॉइंट वन आर एम एवं वायक बराबर हमें चाची ना जिरो रेखे दीची दें जिरो पॉइंट वन आर एम ब्लार चाची और सेम कलर एप्लाई करब सो टू 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 दीची एतटुकू से तो देखते ये एक बक्स शेडो क्योंकि चले ब्लग पोस्टर पूरा डिबेट दिखे ओके एंड दें इन्हें जो क्षेत्र करब जो होबार करब स्किंग करते जा तो ब्लग पोस्टे हमें होबार करब होबार करार पर कि देव हमें ट्रांसफर्म कर स्केलर माध्यम स्केल करब वन पॉइंट वन बड़ो हो जाए वन पॉइंट वन यखने लोक रखबें जख ही हमें होबार कर पॉइंट वन बड़ो हो ट्रांजिशन का भेरि क्यूक हो सो बराबर मत ही ट्रांजिशन ये सेट कर दीची ट्रांजिशन कर दीची ये ट्रांसफर्मर जो ट्रांजिशन है और कत सेकेंड ने समय से जिरो पॉइंट फोर सेकेंड सो एब देखें स्मुथलि हे फाइन एतटुकू काज डेफिनेटलि आशा करी अपना कर नहीं चलु आप करते सेगल देखे नहीं उथ सेट कर लम डिसप्ले मार्जिन वन आर एम एर मत दिए बक्स शेडो दिए परफेक्ट एखे होबर टाओ सिलेक्ट कर नहीं ओके तो हमें चाची ये जो मोट उइथ रही है से खान इमेज जैगे नहीं एक बाग ए कन्टेंट जेखने डेस्क्रिपन रही है हेडिंग रही है सेगल नहीं दुई बाग जैग अर्थात यदि जो व्यवहार कर सैड निबे एक बाग जैगा फ्लेक्से और कन्टेंट निबे दुई बाग जैग फ्लेक्स थे ओके कन्टेनर थे तो चलो आप क्षेत्र कर नहीं क्षेत्र करते पर ब्लग पोस्टर ए सैड तो सिलेक्ट कर परि सो ये चले जा ब्लग पोस्ट ए सैड ए सैड के बोले देव जो तुम्हें फ्लेक्से एक बाग जैगा अर्थात फ्लेक्स वन कर देव ओके सो फ्लेक्स वन दीची ये फ्लेक्स वन दैट्स इट सो से देखते ये एक बाग जैगे नहीं पुरोपुर सब किस शेष कर जस्ट ए सैड जैगा क्या ने दीते हैं हमारे ब्लग कन्टेंट जो रही है सेटार क्या ये कर देव ओके सो ब्लग कन्टेंट ब्लग कन्टेंट कतटुकू जैगा देखिए देव फ्लेक्से दुई बोले दीची ये ओके सेव कर निल देखते कि हलो ये जो मुड उइथ रही है से खान के एक बाग जैगा इमेज ए कन्टेंट सेक्शन नहीं बाग जैगा ओके तो चलो एबार दिखे और क्यों करा जाए ब्लग कन्टेंटे डेफिनेटली एक सजिए नीते हैं सब किस चाची जो इन्हें जो डिसप्ले फ्लेक्स कर देव और एक नीचे थको सो डेफिनेटली डेक्शन और कलम कर दीते हैं और इवेंटलि जाते स्पेस टाने से देव ये तो से ही ये डेफिनेटली एक नीचे यदि नहीं आसि यदि छोटो कर नहीं चीज जो अपना देखते हैं ये आउटपुटे चेन्जगुल कन्टेंट ये काजगुल करब जो सो ये डिसप्ले फ्लैक्स व्यवहार कर लक्ष्य रखबें डिसप्ले फ्लैक्स और डिसप्ले फ्लैक्स देते साथ सब किस क्योंकि पशापाशी चले आसें कारण बै डिफल्ट डेक्शन तो रो थे तईना तो एबार फ्लैक्स डेक्शन दीते हैं फ्लैक्सर डेक्शन का क्यों फ्लैक्स डेक्शन दीची कलम हो कलम तो ये एम एस चाची ना जस्ट फ्लेक्स डेक्शन चाची दैट्स इट सेव कर निल देखते कलम वाइज आब फिर एस दें जो क्षेत्र करबीन जस्टिफाई कन्टेंट स्पेस इवेंटलि व्यवहार करब जेम तो स्पेस इवेंटलि एक स्पेस नहीं निच्चे दें पैडिंग वन आर एम एर मत दिए दीची भितर दिखे एक आर एम एर मत जैगा नहीं सब शेष ये मार्जिन लेफ्ट दीते चाची जाते बाम दिक्कत के जगह नहीं टू आर एम एर मत दैट्स इट सो एतटुकू क्ज इन्हें कर मोटामुटी एक शेप चले देखते ओके एंड दें एबार की करते ये ब्लग इमेजर क्ज तो अलरेडी कर नहीं ब्लग हेडिंग डिजाइन करते चलो ब्लग हेडिंग डिजाइन कर नहीं ब्लग हेडिंग क्लस सिलेक्ट कर निल ब्लग हेडिंग ये फन सजाई देव फन सज दी ये जो बोलो से टू पॉइंट फाइव आर एम एर मत दिए दीची ओके एंड दें मार्जिन बटम देव नीचे दिखे जैगा ने वन आर एम एर मत से देखा देखते ये टेक्स क्योंकि चेन्ज हो गए तो यो हमारे ब्लग हेडिंग क्ज एब चलो ब्लग सब हेडिंग सिलेक्ट करी ओके 
ব্লক সাব হেডিং আমি যে কাজটা করব এখানেও আমি ফন্ট সাইজ আমি চেঞ্জ করব এখানে ফন্ট সাইজ আমি ইউজ করব টু আর ইএম এর মতো ফন্ট সাইজ নিয়ে নিচ্ছি টু আর ইএম সেভ করে নিলাম একটু বড় হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এর নিচেও মার্জিন বটম ইউজ করব মার্জিন বটম হিসেবে এখানে ওয়ান আর ইএম দিয়ে দিতে পারি তো সাব হেডিংয়ের ডিজাইনটা করা হয়ে গেল এবার দেখি ডিসক্রিপশনটা ডিজাইন করি ব্লগের ডিসক্রিপশনটা অর্থাৎ প্যারাগ্রাফটাকে ওকে সো ব্লগ ডেসক্রিপশনকে সিলেক্ট করে নিলাম ব্লগ ডেসক্রিপশনে বলে দিচ্ছি ফন্ট সাইজ কতটুকু হবে সেটা বলে দিচ্ছি ফন্ট সাইজ একটু ছোটো রাখবো এখানে সো ডেফিনেটলি সবগুলো প্যারাগ্রাফে আমি ফন্ট সাইজটা সমান রাখছি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আর ইএমের মতো ওকে অ্যান্ড দেন আর কি করতে পারি ডেসক্রিপশনে আমি টেক্স অ্যালাইন জাস্টিফাই করে দিতে পারি টেক্স অ্যালাইন যদিও আমরা টেক্স অ্যালাইন নামে জাস্টিফাই একটি ক্লাস তৈরি করেছিলাম বা আসলে তেমন ব্যবহার করতে পারছি না কারণ বারবার হয়তো বা সব জায়গায় ক্লাস বসাতে হবে সেই জন্য বসাচ্ছি না যাই হোক এইখানে আমি টেক্স অ্যালাইন জাস্টিফাই করে দিলাম আর সবার শেষে নিচের দিকে একটু মার্জিন নেবে সেই জন্য মার্জিন বটম ব্যবহার করতে পারি এখানে মার্জিন বটমে বলে দিতে পারি কতটুকু জায়গা চাচ্ছি ওয়ান আর ইএমের মতো চাচ্ছি নিচের দিকে ওকে দ্যাটস ইট মোটামুটি এখানে কাজ করা হয়ে গেল এবার যে কাজটা করতে পারি আমি ব্লক বাটনে একটু কাজ করে নিতে পারি সেই কাজটা করে নিচ্ছি অলরেডি বাটনের স্টাইল তো সেট করা হয়ে গেছে কমন যে স্টাইল দিয়েছিলাম বাট ব্লক বাটনটাকে এবার সিলেক্ট করছি লক্ষ্য রাখবেন আবারও আমি এখানে দেখাচ্ছি যে ব্লক পোস্টের আমি যে কোডটা সেইখানে চলে আসলাম আমি একটু বড় করে নিচ্ছি যে বাটনে কিন্তু দুইটি ক্লাস রয়েছে বাটন নামে কমন যে ক্লাস সেটা এবং ব্লক বাটন নামে সো এবার ব্লক বাটনকে কিন্তু সিলেক্ট করেছি আমি কমন ক্লাসের যা কিছু আছে সব কিন্তু অলরেডি অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে তো ব্লক বাটন থেকে কি বসাতে যাচ্ছি আমি জাস্ট উইথটা বলে দেবো এখানে একটু উইথটা থার্টি পার্সেন্ট হবে দ্যাট সিট এতটুকু সেভ করে নেব এবং বাটনের উইথটা ছোটো হয়ে আসছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো আমাদের এখানে যা যা করার দরকার আমরা মোটামুটি এখানে করে নিয়েছি এবার এটাকে রেসপন্স শিপ করবো আমি ওকে সো নাইন হান্ড্রেড নাইনটি টু পিকজেলের জন্য এটার উইথ ঠিক আছে সব কিছু পারফেক্ট আছে আমি অলরেডি চেক করে নিয়েছি তো এবার যে কাজ করবো আমি সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি এইট পিকজেলের জন্য জাস্ট একটু এখানে টুকটাক কাজ করতে হবে সেই কাজটা করে নিচ্ছি সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি এইট পিকজেল কোথায় এই যে সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি এইট পিকজেল এবং এইখানে আমি ব্লক পোস্ট নিয়ে কাজ করব ওকে অর্থাৎ কন্টেনারটাকে নিয়ে কাজ করবো ডিপটাকে নিয়ে কাজ করব যার মধ্যে যে ব্লক পোস্টটা রয়েছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা পোস্টগুলো রয়েছে কার মধ্যে এই ব্লক পোস্ট ডিপের মধ্যে তাই না তো এইখানে আমি যে কাজটা করব আমি চাচ্ছি যে কী হবে সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি এইট পিকজেল হলে ইমেজের নিচে এই টেক্স বা কন্টেন্টগুলো চলে আসবে অর্থাৎ এখানে সাইটের নিচে আর্টিকল চলে আসবে সেই কাজটা চাচ্ছি সো ব্লগ পোস্টে আমি বলে দেব আমি শুরুতে বলে দিয়েছিলাম এদের ফ্লেক্স ডিরেকশন কিন্তু আমি কিছু বলিনি আমি ফ্লেক্স ডিরেকশন জাস্ট ডিসপ্লে ফ্লেক্স দিয়েছিলাম দ্যাট মিনস এটা কীভাবে কাজ করবে এটা রো ওয়াইজ কাজ করতো শুরুতে বাট এবার আমি কি বলে দিচ্ছি এটা হবে কলামে চলে আসবে যখন সেভেন হান্ড্রেড চলে আসবে এবং তখন কি হবে মার্জিন বটম আমি দিয়ে দিতে যাচ্ছি থ্রি আর ইএমের মতো নিচের দিকে এবং উইথ সেট করে দেবো আমি উইথটা তখন এইটি পারসেন্ট দিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকটা ডিবের জন্য ওকে তো চলুন আমরা দেখি সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি এইট পিকজেল হলে কি হয় লক্ষ্য রাখবেন এখানে আমি ছোটো করে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেভেন হান্ড্রেড সিক্স এ সিক্সটি এইট পিকজেল হলে ইমেজের নিচে কিন্তু টেক্সগুলো চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন ওকে সো দ্যাট সিট আমি আর এইখানে হয়তো বা সিক্স হান্ড্রেড পিকজেলের জন্য হয়তো আর একটু চেঞ্জ করে নিতে পারি ব্লক পোস্টটাকে আমি উইথটা একটু চেঞ্জ করে দিতে পারি সো এখান থেকে আমি এটা কপি করে নিচ্ছি কোডটা সিক্স হান্ড্রেড পিকজেল যেইখানে আছে আমি চলে আসলাম এই যে মিডিয়া কুয়েরির সিক্স হান্ড্রেড পিকজেলের মধ্যে সবার শেষে চলে যেতে যাচ্ছি এই যে এখানে শেষ এই জায়গায় বসিয়ে দিলাম আমি জাস্ট উইথটা চেঞ্জ করবো আর কোনো কিছু না সো উইথ হবে নাইনটি পারসেন্ট একটু বড় করে দিচ্ছি সেভ করে নিলাম এতটুকু থাকবে আশা করি এটা রেসপন্সিভ হয়ে গেছে আপনার চাইলে রেসপন্সিভনেস চেক করে নিতে পারেন আমি ইন্সপেক্টে গিয়ে চেক করে নিচ্ছি ইন্সপেক্টে গিয়ে আমি যাচ্ছি শুধু এই যে এই কার্ডগুলো দেখতে পাচ্ছি ব্লগ পোস্টের পারফেক্টলি এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেসপন্সিভ হয়ে গেছে তো এই ভিডিও টিউটোরিয়াল এতটুকু থাকবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা এই কন্ট্যাক্ট সেকশনটি ডিজাইন করবো